வெல்கம் பேக் டு தோ இது ஸ்னேகிதியே இவள் உங்களின் தோழி இன்னைக்கு நம்ம ஷோவோட லாஸ்ட் செக்மெண்ட் நலம் நலம் அறிய பெண்கள் அடுத்தவங்க உடல் நலத்தில் எவ்வளோ அக்கறை எடுத்துக்கிறாங்களோ கண்டிப்பாக அதே அளவுக்கு அவங்களோட உடல் நலத்திலையும் அக்கறை எடுத்துக்கணுங்க ஏன்னா அவங்க தான் ஒரு குடும்பத்தோட ஆணி வேறே நேரடி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம அடி இறக்கம் அத பத்தி பார்க்கலாம் சோ அடி இறக்கம்னா என்ன அடி இறக்கம்னா நம்மளுக்கு கர்ப்பப்பை வந்து நார்மல் பொசிஷன்ல இருந்து அது கொஞ்சம் கீழே இறங்கி ஆர் சம்டைम्स ஈவன் வெளியே வர்றது தான் அடி இறக்கம்னு சொல்றது இது வந்து ரொம்ப ஒரு மாரி ஒரு கஷ்டமான ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு அந்த லேடிஸ்க்கு சோ இது ஃபர்ஸ்ட் எதுனால இது மாதிரி அடி இறங்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் சி நார்மலா இந்த கர்ப்பப்பைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நிறைய லிகமெண்ட்ஸ் இருக்கு சோ இந்த லிகமெண்ட்ஸ் தான் அந்த கர்ப்பப்பைய நார்மல் பொசிஷன்ல வச்சுக்கும் அதாவது இடுப்பு எலும்புக்குள்ள அந்த பெல்வேஸ்ல அந்த கர்ப்பப்பை நார்மல் பொசிஷன்ல இருக்கும் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கர்ப்பப்பை வந்து இந்த லிகமெண்ட்ஸ்ல ஒரு ஹேமாக் மாதிரி சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கு சோ இந்த அந்த ஹேமாக் தான் இந்த லிகமென்ஸ் சொல்றது சோ சம்டைம்ஸ் இந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம் வீக் ஆயிடுச்சு அதாவது அந்த லிகமென்ஸ் ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கர்ப்பப்பை கீழே இறங்கிடும் சோ எப்போ எந்த சிச்சுவேஷன்ல இந்த கர்ப்பப்பை கீழே இறங்குதுன்னு பாக்கலாம் சி நார்மலா இந்த லிகமெண்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் போது அது இறங்கும் சோ எப்போ இது மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் அதுக்கு நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்கும் போது சோ டெலிவரி ஆகும் போது அதாவது டிஃபிகல்டான நார்மல் டெலிவரி ஆகும் போதோ அந்த லிகமெண்ட்ஸ் வீக் ஆயிடும் ஆர் சம்டைம்ஸ் அந்த கர்ப்பப்பை ஐ மீன் டெலிவரி அப்போ ஆயுதம் அதாவது அந்த ஃபோர்செப்ஸ் வேக்யூம் அது மாதிரி ஏதாவது போட்டு அந்த குழந்தைய வெளியே நம்ம ப்ரெஷரோட இழுக்கும் போதும் அந்த லிகமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வீக் ஆகும் சோ இது மாதிரி நார்மல் டெலிவரி டிஃபிகல்டா இருக்கும் போது நம்ம போஸ்ட் டெலிவரி அதை போஸ்ட் நீட்டல் பீரியட்ல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அந்த டைம்ல நம்ம வந்து வெயிட் தூக்க கூடாது கொஞ்சம் அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ற மாதிரி எக்ஸசைஸ் எல்லாம் டாக்டர் சொல்லி தருவாங்க சோ அதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணணும் அந்த பெல்விக் ஃபுளோர் எக்ஸசைஸ நல்லா பண்ணிட்டு அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிட்டோம்னா பிறகு இந்த கர்ப்பப்பை இறங்காம பாத்துக்கலாம் சோ அதே தவிர்த்து டெலிவரி மட்டும் காரணம் கிடையாது பட் நம்ம நேச்சுரல் ஏஜிங் ப்ராசஸ் அதாவது ஏஜ் ஆகும் போது நம்மளுக்கு ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன்ஸ் நம்ம உடம்புல இருந்து கம்மி ஆயிட்டே வரும் சோ அந்த ஹார்மோன்ஸும் நம்ம இந்த லிகமெண்ட்ஸ்க்கு நல்லா சப்போர்ட் கொடுக்கும் சோ ஈஸ்ட்ரஜன் டெஃபிஷியன்சினால அந்த கொலாஜன் எல்லாம் வீக் ஆகும் போது இந்த கர்ப்பப்பை தளர்ந்து போய் வெளியே வர சான்சஸ் நிறைய இருக்கு கஞ்சினிட்டல் ப்ரலாப்ஸும் இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு டெலிவரி கூட ஆயிருக்காது ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அந்த கர்ப்பப்பை வந்து வெளியிறங்கி தொங்க ஆரம்பிச்சிடும் சோ இது வந்து நல்லி பேரஸ் ப்ரலாப்ஸ்ன்னு சொல்றது சோ இவங்களுக்கு எல்லாம் என்னன்னா அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸே பை நேச்சர் அவங்களோட டிஷ்யூஸே ரொம்ப வீக்கா இருக்கும் சோ அது மாதிரி இருக்க பட்சத்துல நம்ம அவங்களுக்கு இமீடியட்டா சர்ஜரி தான் பண்ணி அந்த கர்ப்பப்பைய நார்மல் பொசிஷனுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடணும் சோ அப்படியே விட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு அதுக்கப்புறம் குழந்தை பெத்துக்கிறதுக்கே கஷ்டம் ஆயிடும் சோ இது மாதிரி ப்ரலாப்ஸ் வராம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கணும்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் டெலிவரி டைம்ல நம்மளுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டெலிவரி அதாவது பாப்பா ரொம்ப பெருசா இருந்தாலோ அல்லனா ஆயுதம் போட்டு எடுக்கிற மாதிரி இருந்தாலோ சோ அது அந்த குழந்தைக்கும் டேமேஜ் ஆகக்கூடாது அட் த சேம் டைம் அம்மாக்கும் டேமேஜ் ஆகக்கூடாது ஏன்னா பிற்காலத்துல அவங்களுக்கு இந்த ப்ரலாப்ஸ் வராம இருக்கணும் சோ அது மாதிரி இருக்க பட்சத்துல கரெக்டான இண்டிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சிசேரியன் கூட பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பேபிக்கும் நல்லது இல்லை பிளஸ் அந்த அம்மாக்கும் நல்லது இல்லை அதை தவிர்த்து நம்ம என்னென்ன காரணத்தினால ப்ரெஷர்னால அந்த கர்ப்பப்பை வெளியே வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒபிசிட்டி உடல் பருமன் ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த கர்ப்பப்பை வெளியே வர சான்சஸ் நிறைய இருக்கு சோ அதனால அவங்க வெயிட்ட கண்டிப்பா இறக்கணும் 
அத தவிர்த்து நமக்கு இன்ட்ரா அப்டாமினல் பிரஷர் நமக்கு வயதுக்குள்ள பிரஷர் ஜாஸ்தி ஆகும் போது கூட இந்த கர்ப்பப்பை இறங்கும் சோ கிரானிக் காஃப் அதாவது ரொம்ப 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 மாச கணக்குல அவங்களுக்கு காஃப் இருந்தாலோ அதாவது கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் இருந்தாலோ அத நம்ம இமீடியட்டா கரெக்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது சோ இப்ப என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இந்த அடியரகத்தினால வருதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு நேகிங் டிஸ்கம்ஃபர்ட் அந்த கர்ப்பப்பை கீழே இறங்கினால ஒரு மாதிரி ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருந்துட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பேக் பெயின் ஏன்னா அந்த லிகமெண்ட் சப்போர்ட் எல்லாமே பேக்ல இருந்து தான் வருது ஸோ அது தளர்ந்து போய் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறனால அவங்களுக்கு பேக்ல வந்து சிவியர் பெயின் இருந்துட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் ஸோ அவங்களுக்கு இது மாதிரி பிரச்சனைகள் வராத மாதிரி நாங்க டெலிவரி டைம்ல எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுக்கிறோம் பிளஸ் அட் த சேம் டைம் டெலிவரி ஆன பிறவு அந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து கீகிள்ஸ் எக்ஸசைஸ் பெல்வி ஃபோர் ஸ்ட்ரென்த்னிங் எக்ஸசைஸ் அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வெயிட் ரிடக்ஷன்ஸ் அதெல்லாமே அட்வைஸ் பண்றோம் அது மீறியும் அவங்க அந்த ப்ரொலாப்ஸோட வந்துட்டாங்கன்னா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பையே எடுக்கிறது இல்லை யாருக்கும் கர்ப்பப்பையே எடுக்க மாட்டோம் இது மாதிரி அடி இறக்க உள்ளவங்களுக்கு ஸோ இவங்களுக்கு நார்மலாக அந்த யூட்ரஸ் எப்படி இருக்கோ அந்த பொசிஷனுக்கு நாங்கள் லேப்ரஸ்கோப் மூலமாக ஒரு மெஷ் வச்சு அந்த யூட்ரஸ் நார்மலாக இருக்க வேண்டிய பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்து வச்சு அதை ஸ்டிச் பண்ணிடுவோம் ஸோ இது எப்படி பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா சி நார்மலா இந்த யூட்ரஸ்க்கு அந்த சப்போர்ட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அந்த லிகமெண்டோட சப்போர்ட்டை வந்து இந்த மெஷ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கர்ப்பப்பை வந்து ஒரு ஹேமாக் அது ஹேமாக்னா அந்த ஊஞ்சல் ஸோ அது மாதிரி தான் இந்த லிகமென்ஸ்லாம் அந்த கர்ப்பப்பைய சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம இந்த மெஷ வந்து அந்த ஹேமாக்கோட சப்போர்ட் கொடுக்குற மாதிரி ரெண்டு ப்ரொசீஜர் இருக்கோம் ஒன்று வந்து அந்த மெஷ வந்து அந்த சேகரம்னு ஒரு சேகரல் பிரமாண்ட்ரின்னு ஒரு நம்மளுக்கு பேக் போன் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து மெஷ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு எண்ட் ஆஃப் த மெஷ வந்து அந்த கர்ப்பப்பையில ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ இது மாதிரி பண்ணும்போது அந்த கர்ப்பப்பையை நல்லா இழுத்து மேல ஃபிக்ஸ் ஆகும் போது அந்த லிகமெண்ட் எப்படி இருந்துச்சோ அதை வந்து நாங்கள் இந்த மெஷ வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த சப்போர்ட் கொடுக்குறோம் ஸோ இது மாதிரி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த கர்ப்பப்பை நார்மல் பொசிஷனில் வந்துடுது இதை தவிர்த்து இப்போ லேட்டஸ்ட் லேப்ரோஸ்கோப்ல நாங்க என்ன பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கர்ப்பப்பைய வந்து நம்ம சேகரம்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணாம அதை வந்து பெக்டீனியல் லிகமெண்ட் இடுப்பு எலும்போட சைடு வால்ல ஒரு லிகமெண்ட் இருக்கு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு அந்த லிகமெண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த மெஷ வந்து ஒரு எண்டு வந்து அந்த பெக்டீனியல் லிகமெண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு எண்டை வந்து கர்ப்பப்பையில ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ இது மாதிரி கொடுக்கும் போது அகெயின் அந்த யூட்ரஸ்க்கு வந்து அந்த நல்ல சப்போர்ட் கிடைக்குது ஸோ இது மாதிரி பண்ணிட்டு அவங்க வந்து நார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரலாப்ஸ் அதனால உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கும் ஹார்ட்லி ஒன் டே தான் அவங்க நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் இருப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் மார்னிங் வந்தாங்கன்னா நாங்கள் ஈவினிங் போல அந்த சர்ஜரி பண்ணி ஆஃப்டர்நூன் ஆர் ஈவினிங் போல அந்த சர்ஜரி பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே வந்து அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் விட்டே கிளம்பிடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது பண்ணிட்டோம்னா அவங்களுக்கு அந்த யூரினரி ப்ராப்ளம் எல்லாமே செட்டில் ஆகிடும் பிளஸ் அவங்களுக்கு அந்த மோஷன் ப்ராப்ளமும் செட்டில் ஆகிடும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட் இந்த லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரியில் இருக்கு சில பேருக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ஓல்டு ஏஜ் இந்த கர்ப்பப்பை எடுத்திருப்பாங்க ஆனால் திரும்பியும் அந்த அடி இறக்கம் இருக்கும் அதாவது அதை வால்ட் ப்ரொலாப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதோட சேர்த்து அந்த குடல் இறக்கம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கும் நாங்கள் இதே மாதிரி லேப்ரோஸ்கோப் மூலமா அந்த மெஷ எடுத்து அந்த ஏபெக்ஸ்ல ஆஃப் த வால்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை நார்மல் பொசிஷனுக்கு வச்சிடுவோம் ஸோ இது மாதிரி பண்ணும் போதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த இறக்கம் அது இது வால்ட் ப்ரொலாப்ஸ் வந்து அடி இறக்கம் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஹர்னியா ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாம யூரினரி ப்ராப்ளம்ஸும் இல்லாம மோஷன் ப்ராப்ளம்ஸும் இல்லாம நல்லா ஃப்ரீ ஆயிடுவாங்க ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ரொலாப்ஸ வந்து நம்ம வரது வந்து அவாய்ட் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் சப்போஸ் அப்படி வந்தாலும் நம்ம கர்ப்பப்பை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது லேப்ரோஸ்கோப் மூலமா அந்த கர்ப்பப்பைய நார்மல் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்து நாங்க அதை பிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ இது மாதிரி நம்ம லேட்டஸ்ட் மொடாலிட்டிஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கிறனால நிறைய பேஷண்ட்
கண்டிப்பாக இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கிற பெண்கள் நிறைய பேருக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் ரொம்பவே சூப்பரான ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட்டான செக்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட்டான செக்மெண்ட்ஸோட நான் மீண்டும் நாளை வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்